Good evening, ever. Good evening. Good evening. All right. So, okay. So I see here that we just uh, we are just uh, three all together, right? So uh, everybody's tired, I guess. Everybody's getting. I mean, I guess uh, some of you guys are not gonna. I'm not gonna. I'm not going sh to show up tonight. So some of you just uh, text me, and I saw some texts uh, through our WhatsApp group. Actually, to my through my WhatsApp number, yes, and. I saw that some of you are not gonna work, are not gonna study tonight, okay? So it doesn't matter, you know, you're the ones. All right, thank you so much for being on time. Uh, welcome, Wendy, welcome, uh, Jocelyn, Gamaliel, uh, Ever, Diana, welcome, okay? So let's just start uh, to the beginning, all right? So first to the first, our motivation part. Give me one second, let me share the information with you right now. Give me one second, please. <sighs> Okay. Let me know if you're ready, if you are able to see what I'm what I'm checking on this moment, okay? Can you see that guys? Yes. Uh, no. What about now? Yes, coach. Yes? Yes. Okay. All right. So, let's uh be happy tonight, right? Because uh today what day what day is today, Jenny? What day is today? Today is? Today is Thursday. Thursday. Very good. Very good. Very good. What day is today, Sophia? Today is Thursday. Thursday. Very good. Very good. Thursday, 21st, right? All right. So remember, 21st. Very good. Okay. So now, as we mentioned before, we need to be motivated, right? So let's repeat everybody. Motivation. Motivation. Let's go. Motivation. The motivation. motivation. Excellent, excellent. Motivation. Why we need to be motivated? Because, let's see, uh, because I'm still driving home. Okay, no, not a problem uh, ever. Why we need to be motivated? Because uh, anything happens, right? So you need to be motivated, all right? So no matter what happens in the, I mean, no matter what happens or is what, no matter what, what is happening right now in your lives, all right? So you need to be motivated, all right? So. Just to let you know, today I went to the dentist, all right? So, and I'm here, all right? So, I have a little pain over here, but I'm here, okay? So, I'm motivated because you are my motivation. I love teaching, all right? So, very good. Okay, so let me read this part, I mean, this quote, lovely quote, and then you will read it for me, okay? And we are going to double check what that means, okay? Easy money, okay? Easy money means what? Easy money means what are easy money means, guys? Like this easy money. Y cuando le preguntan, cuando le digan a usted, what it that means? What it that means? What it that means? Usted viene y solo le pone acá. Sí. Cuando usted diga que no entienda algo, usted me dice, teacher, what it that means? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? What it that means? What it that means? Right? Easy money means, uh, como, que, como que usted dijera, <coughs> di, dinero fácil. Pero en el contexto de que, eh, como que el buen salvadoreño, ¿verdad? Este chiche, facilísimo. Y usted le pone todos los diminutivos que usted le quiera poner, ¿verdad? Pero respecto a easy money, ¿verdad? Easy money. El otro es, como le dije la vez pasada, piece of cake. All right. Y usted dice que es un piece of cake. O sea, si usted lo, lo traduce así de normal, quiere decir un pedazo de cake, ¿verdad? Un pedazo, un pedazo de, de pastel. Se me salió los salvadoreños. Escuchó como dije, ¿verdad? un pedazo de cake. Así decimos nosotros, cake, ¿verdad? Entonces, un, una, un, una porción de pastel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso está pan comido, ¿verdad? Entonces, all right. So, let's read this uh, information right now, and then we are going to read it together, all right? It says like this. The purpose of our lives is to be happy. By Dalai Lama. Dalai Lama. Uh -huh. No sé si pronuncia el nombre de este, de este caballero. Dalai Lama, ok? O Dalai Lama, no sé cómo lo dice. Dalai Lama. Dalai Lama, ok. 
the purpose of our lives is to be happy. Okay, let's repeat. The purpose. The purpose. The purpose. Of our life, our life, our lives, is to be happy. Is to be happy. ¿Cuál sería el 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 propósito para estar feliz si usted está aprendiendo a, a algún oficio, alguna carrera, en este caso está aprendiendo un idioma? ¿Cuál sería el el, el propósito? Para cada uno de ustedes. Any volunteer? Anybody can tell me what would be the purpose? It would be here. What is the purpose to start here? What would be the purpose? It would be here. Be happy, right? You need to be happy because uh, you are learning something. You are learning, you know, a different words, a different pronunciation. You are learning, um, let's see, vocabulary that is not going to disappear easily from your this uh your hard disk right so pues está aprendiendo idioma un idioma está aprendiendo vocabulario está aprendiendo palabras que no van a desaparecer fácilmente de su de su disco duro verdad all right so eh, y el, el propósito de nuestras vidas es estar feliz sí. cuando uno está feliz guys en las vidas así plural cuando uno está feliz when you are happy first i am let me tell you my my first i mean my 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 personal opinion. I am happy when I, I already pay my bills, right? I am happy when my mother, my father are healthy, right? I am happy when I still, I, I can, I mean, I am happy when I still can say I love you to my loved ones, all right? I am happy because I am, I am breathing, you know, I am breathing. I am happy because I am alive. I am happy because I am teaching. I am happy because I'm learning something else every week and I'm trying to do something, I mean, good things in order to get more, more money. So do you guys understood what I just mentioned? Me entendieron lo que les acabo de decir todos. Yes, teacher. En parte. Okay. Very good. No hay problema. Le, 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 estamos hablando del, del quote este, ¿verdad? De este, del que está acá. Pero me encanta que me diga que en parte porque eso es, es algo que lo estamos trabajando. Y un día usted va a decir, hoy sí puedo, hoy sí entiendo todo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acerca de esto, ¿verdad? Sí, sí. Del quote. Y el propósito es de que usted sea feliz. ¿Cuál es el propósito de que usted, de que usted esté feliz hoy? O sea, el de nuestra, en nuestras vidas tenemos que estar felices porque primero porque estamos respirando un día más de vida segundo porque tenemos a nuestra madre a nuestros padres vivos tercero porque estamos este en otras palabras toda la, nuestra familia está eh, cómo se dice healthy eh, sanos porque estamos comiendo porque las los recibos ya se pagaron la casa ya se pagó ya se pagó el carro ya se pagó la motocicleta ya se pagó la universidad Ya se pagó todo. So, ese es el propósito de estar, de, de que nuestras vidas estén felices, ¿verdad? Y haciendo contexto con nuestra, con lo que estamos aprendiendo, usted dice, ¿y esto quién me va a ayudar? Claro que le va a ayudar. Ahí se va a acordar que cuando ya me, ya me así que o ya domine el inglés, por lo menos a un 80%, 85%, usted ya va a tener ánimos de hacer, de dar un paso más. De decir, voy a ir a probar a esta oficina, voy a, ir, voy a ir a probar a este call center, voy a ir a ver si me aceptan y puede ser un entre, un entre más para mi familia o me muevo para ese hogar, para, para, perdón, para ese, para ese nuevo trabajo, all right? So that's the reason that we need to be happy. Let's repeat one more time. The purpose of our lives. The purpose of, of, our, of, our, life. of our life is to be happy. Is to be happy. Is to be happy. To be happy. Very good, very good. Are we clear? Mándeme un like y le creo que usted tiene un propósito que es para que su vida esté feliz y es completando sus metas. Mándeme un like y le creo. All right. Y si no, pues no hay problema. Siempre le voy a creer. Very good, very good. Excellent, guys. Excellent. All right. So now let me just uh, 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 close up this. Hold on. Let me... 
Let me show this. Okay. And are you able to see that tongue twister? Hey. Yes. The if you don't, twister? are you able to see that tongue that that tongue twister? Si está, uh, si tienen acceso a ver el el tongue twister que tenemos acá, lo puede ver. Está en medio. Yes, I can see. Okay, very good, very good, excellent. Welcome, uh, Salomon. Very good. All right, so let me repeat this tongue twist, uh, this uh, tongue twister, and then one by one is gonna be repeated. All right. So for mm -hmm. what reason? For what reason we are double checking these uh, topics because I'm I'm very not I'm not concerned. No estoy preocupado, sino porque estoy sí, tal vez estoy preocupado en el sentido de que me preocupo por ustedes para que aprendan rápido. Y este, este tipo de ejercicios le van a ayudar bastante. Aunque lo mire así bien infantil, créanme que le va a ayudar. You know, when we have beginners, that's, the, that's what I do all the time, right? So I like to practice with my students and they will learn faster. Watch. Okay, it goes like this. this. It says like this. The P sound. Okay, let's repeat. The P sound. The P sound. The P sound. Just solo, no, no the peak, the P, the P sound. sound. The P sound. Very good. All right. Let me read it first and then you help me. Okay. Just a moment. Peter Piper pick a pick of pickles, peppers, a pick of pickles, peppers, Peter Piper picked. If Peter Pipe, Piper pick a pick of pickles, peppers, where the pick of pickles, peppers, Peter Piper. Piper pick. All right. All right. So, está un poco complicado, ¿verdad? O sea, usted, pero eso le va a ayudar. All right. Le, le va a ayudar. All right. So, alguien que me lo, que me lo mande al, al grupo, al, perdón, al, al chat room, please. Que me lo, me lo dijiste. All right. Let me repeat it back once again. All right. Peter, Peter Piper pick a pack of pickles peppers. A pack of pickles peppers, Peter Piper pick. If, if Peter Piper pick a pack of pickles peppers where the pack of pi uh, pickles peppers peter piper pick all right all right so now let's repeat peter 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 piper piper Pick. A pick. A pick. A pick. A pick. A pick. A Peppers. A pick. of pickle peppers. Peter Piper picked. Peter Piper 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 Picked. Picked. Mm -hmm. All right. So, uh, okay. If Peter Piper Picked. If Peter Piper Picked. A pack of pickles, peppers. A pack of pickles, peppers. 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 Where the pack of pickled peppers? Where the pack of pickled peppers? Peter Piper picked. Peter Piper picked. Peter Piper picked. Very good, very good. Give me one second. So, alguien me lo está escribiendo en el chat, please. All right, so in the meantime, Alguien que me lo escribe me lo manda al chat, por favor. Así como me lo mandó ayer, este, Floor. All right, so go ahead. Uh, Gamaliel, be my guest. Go ahead, first. Read it. Yes. Uh, Peter Piper Pickle. A pick of pickle peppers. A pick of pickle peppers. Peter Piper Pickle. If Peter Piper Pickle, a pick of pickle peppers. Where's the pick of pickle, pepper, pickle, piper, pickle? Excellent. Very good. Very good. Very good. Let's repeat. Peck. 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 Así como se ve acá. Peck. No pick. Peck. Peck. 
Pickled. Pick, all right. So, and I uh, give pickle. Uh, pickle is pickled. 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 All right. Pickled. Very good. Okay, Julio, be my guest. Go ahead, Julio. Peter, pepper, picking a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter, piper, picking. If Peter, pepper, picking. A peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled peppers, Peter Piper Pickett? Very good, excellent, excellent. Salomon, be my guest, please. Peeper. Uh, excuse me. Peter Piper Pickett. A peck of Picket of paper, a bag of picket papers, Peter, 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 pick, if Peter, 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 pick, a bag of picket papers, where's their, where's their bag of picket papers, Peter, Peter, pick. Excellent. Let's say, um, uh, okay. Uh, Jenny, please be my guest. Peter, paper, pick, pick it, a uh, pick of pickle, papers, a uh, pick, pick of pickle, papers, Peter, paper. If pay is spider, okay. Piper picked a pick of pickle papers. Where's the pick pick of pickle papers? Peter Piper picked. Excellent, very good. Elsie Santos, please be my guest. Go ahead. Peter Piper picked a pack of pickle paper. A pick of pickled peppers. Peter pickled. Peter pick. Peter pepper picked. If Peter pepper picked a pack of pickled peppers, where the pick of pickled pepper? Peter Peter picked. Okay, excellent. Uh, let's see. Uh, Sophia, please be my guest. Peter. Paper picket a pit of Peter papers a pick Peter Peter picket if Peter picket picket a pick of papers where the pick of picket papers better Peter a pick excellent uh let's see who else is here? Uh, Diana Rudas, please be my guest. Go ahead. Peter Paper Picket, a bit of Picket Peppers, a pick of Picket Peppers. Peter Peter Picket is Peter Piper Picket, a pick of Picket papers were the pick of picket papers. Peter papers picket. Excellent. Now Gamaliel, uh, try to read it faster. Trate de leerlo rápido. Aunque lo diga mal, no se preocupe. No se preocupe. Okay. Peter Piker pick. Peter Piker pickle a pick of pickle papers. Papers. A pick of Piker, Piper, Peter Piper, Piper, and Peter Piper, Piper, a, a, a pick of Piker, Piper, where's the, the pick of Piker, Piper, Peter Piper, Piper. Excellent. Jenny, faster, please. Peter, Piper, Piper, Piker, a pick of Piker, Piper, a Pick of pickle papers, spider, 
spider spider pick up. If a spider spider pick up a pick of uh, pick up papers, where's the the pick of pick of papers? Peter Viper pick it. Excellent. Uh, Wendy, please welcome. Read that for everybody. Pero primero, espérame, eh, este, este está en mute, se lo voy a poner acá en el, eh, en el translator, all right, so, and we will have uh, some ideas how the pronunciation is, right, so just a moment, okay. just a moment, just a moment, okay. so, uh, me, me dice si están viendo o si escuchan. Hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Give me just a moment. I just had it over here. One second. Okay, let's see. Just a moment. All right, let's pay attention and listen. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? One more time, okay? So, ¿se está viendo lo que estoy observando yo? Yes? Yes. Sir. Okay, excellent. All right. One more time. Yes. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Pick. Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? All right. This uh, Peter Piper escogió un pico de pim pimientos encurtidos. Un pico de pimientos encurtidos. Eh, Peter Piper escogió. Si Peter Piper escogió un pico de pimientos encurtidos, ¿dónde está el pico de pimientos encurtidos? Escogido por Peter Piper. Ok, so. Ok, now let's see mi estimada Wendy, please. Uh, go ahead and repeat that for us. Ok, Peter, Peter, Picker, a pick of Picker Peepers, a pick of Picker Peepers, Peter, Peeper. Pickled. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where the peck of pickled peppers pe Peter Piper pickled. Excellent, excellent, very good. Diana, Jocelyn, please be my guest. Go ahead. Okay, Peter. 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 La primera. Peter. 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 Yes. Peter. 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 <laughs> Peter, Peter. <laughs> se lo voy a poner otra vez, no se, no se preocupe, okay. no, no se preocupe, okay. va, escuche, escuchémoslo, escuchémoslo, pongamos atención, vamos a ver. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? All right, one more time. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? All right, excellent. Okay, go ahead now, uh, okay. Justin. Okay, okay. Peter Piper Peter, Peter picked a, a peck a picker, pe, pepper a peck. A picker papers, pe Peter Peter Papers, picker eat picker Peter Peter's a pet a picker pa papers. Where's the the pet a picker papers? The Peter Peter picker. Okay, very good, very good, very good. All right, so this is the this is the situation, guys. All right, what I'm trying to do is to help you with your tongue, right? Your tongue, that's the reason it calls tongue twister, trabalengua. 
trabalengua, right? In English, of course, all right? So, and if you can, I mean, sometimes it's hard, of course, it's, it's hard. Estamos al principio y nos están poniendo un trabalengua, el cual pues nos, tal vez nos puede confundir, nos puede este, bajar los ánimos, pero no, no se sienta así desanimado, ¿ok? Este trabalengua is going to help you a lot, all right? So, now let's see... Um, well, we already practiced, all right? So let me repeat it back to you just to make sure that you guys are understanding, all right? So, cuando usted lo dice más rápido, yo sé que se le traba, se, nos trabamos, ¿verdad? Nos trabamos y decimos, oh, Dios mío, no sé lo que estoy diciendo, pero esa es la misión. Esa es la misión. After that, you guys, uh, after you practice a tongue twister, you will have uh, basically the option to learn vocabulary easier. Usted va a tener la opción de aprender vocabulario fácil, fácilmente. Why? Because usted ya tiene fluidez en su lengua. ¿Verdad? Entonces dice así, Peter, Pi Peter Piper pick a peck of pickles. Imagínense, yo otra vez me trabajo. Peter Piper pick a peck of pickles, peppers, a peck of pickles, peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck, a peck of pickles, peppers, where's the peck of pickles, peppers, Peter Piper picked? All right. So, and we should have it more, I mean, more faster. I mean, we should repeat it more faster. Now, Julio, dígame lo más rápido que, lo más rápido que pueda. De, póngale, si lo dijo en tres, ponga, póngale quinta, ¿verdad? Y no, 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 le, importe, no le importe cómo lo pronuncie. Dele. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of pickle pepper spider pip piper picker? Excellent. Salomon, please go ahead. Peter Piper Peter Piper Piker a peck of speaker pepper. A peck of pickle pepper Peter Piper Peter Piper pick if Peter Piper Piker a peck of pickle papers. Where the pack of pickle pepper Peter 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 Peter. Excellent, Elsie. Please be my guest. Go ahead, faster. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickle uh, pickled peppers. Peter Piper Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers? Peter Piper Pick. Very good, excellent. Sofia, please, faster, rápido. O sea, no le digo que lo haga rápido, no que lo diga lo más rápido que pueda. Aunque se equivoque en la pronunciación, no se preocupe. Ese es el punto. Vamos, Sofia, you can do it. Pepper, pepper, picker, a pick, a picker, peppers, a pick of the peppers. Peppers, picker, picker, of Peter, picker, pick, a pick, a peppers. We the pack of picket pepper better pick. Excellent. Let's see. <clears throat> uh, when the virus faster, please go ahead. Peter Peter picket a pick of picker paper a pack of picker papers paper pip Peter Peter picket of Peter Pippet picket a pet of picker papers were the pack of picker Peter. No, pepper, 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 pepper. Excellent. Very good. Very good. Very good. Yana, Rudas, please. Go ahead. Faster. Faster. Peter Pepe. <laughs> go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Piper Pica, the pip of picket Peppers. A pick of picket Peppers. Peter Piper Pickett. Peter Peppers Pickett, the pick of picket Pipers. Okay, excellent. Very good. All right, let's see who else can no lo dicho faster. Oh, ever. No, ever está escuchando. Creo que lo dijimos todos, ¿verdad? Excellent. All right, guys. All right, very good job. Very good job. Nice, nice job, guys. Uh, no worries. If you guys made the pronunciation, I mean, if you mentioned the pronunciation uh, incorrectly, all right, if you didn't mention the pronunciation wrong or not good, no worries. Okay, no se preocupe. No se preocupe. That's the intention. That's my... No es mi meta que usted se equivoque, sino mi meta es de que usted 
mueva la, la lengüita su boquita para que empiece a fluir ese, ese palabrerío, ese vocabulario que estamos aprendiendo, ¿verdad? Very good. Okay, let's go ahead. Let me just share some information over here with you guys. Right now, I have, uh, we have uh, some prepositions, but these prepositions are preposition of place. All right, so yesterday, remember that we checked uh, preposition of time. Are you able to see what I'm checking right now, guys? Yes or not? Yes? Pueden ver lo que estoy viendo? Yes, yes, yes. Okay. Yes. All right, so now, guys, we are going to double check preposition of place. Yesterday, we checked preposition of time. All right? Que de igual manera están relacionadas, ¿verdad? Pero yo quiero que las identifique, ¿verdad? Entonces dice, a preposition of place is the part of, a, if the part of a speech that provides information about the location of an action or event to create the preposition phrase or of preposition of place it needs to come before the complement to use them optimally. There are two types of sentences structure. All right. So, aquí tenemos la estructura, la preposición en complemento más el, su el sujeto y el verbo. ¿Verdad? Esta prácticamente es la definición. All right. So, one more time. A preposition of place is the part of a speech that provides information about the location of an action or event to create the, preposition, the pre prepositional phrase, a preposition of place needs to come before the complement. To, to use them optimally, there are two types of sentence a structure, preposition and complement plus subject plus verb. Okay, so now we have a, some preposition of place over here to your right side. I don't know if you are able to see it. Let me close this a little bit. All right, and I'm going to expand this over here. All right, give me one second. All right. It says like this, right? Preposition of place. All right, so what would be the preposition if we, can you see Garfield over here? Yes? Yes, yes. Okay, what would be the preposition that is going to be here? Besides. Okay, besides, okay. Are you sure everybody's agree with uh, Gamaliel? Besides. ¿A dónde está, dónde está el, el gatito? Está al, enfrente, al lado, atrás, arriba, abajo, debajo, uh, encima. ¿Dónde está? Front. Enfrente, okay. All right, so, solo miremos los gatitos donde están, ¿verdad? De allá les voy a dar las respuestas, pero quiero ver que me los contesten correctamente. Vaya, este está, en, está aquí en medio de dos, ca, de dos cajitas, o arriba está, ¿verdad? This one, eh, el, el tercero está en, en medio de dos cajas, otro está al lado. Vamos a ver. Garfield está aquí a la, a la par de la caja, el otro está aquí adentro, otro, el Audi está arriba. El gato está aquí uh, enfrente. El otro está encima. El otro está atrás. El otro está cerca. Y el otro está enfrente o atrás, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las prepositions. Si usted se fija, estas prepositions of place are totally different. Ok. So, how... I I like how I like to double check this information. I like to check this information with you guys because at that point you will be able to recognize where or when you're going to use the preposition of place. Lo que me encanta es de que usted va a aprender dónde va a utilizar las preposiciones de lugar. Las que vimos ayer fueron de tiempo. ¿Cuáles eran las de tiempo? Las que vimos ayer. Uh, Oh, in on. Very, very good. All right. So, la más común, ¿verdad? Remember, the common ones. La definición decía, the, common, the most common ones are at, in, on. All right. So, no, pero eso quiere decir que hay más. Yeah, yeah, yeah. Vale, por ejemplo, vamos a encontrar yo, es, eh, mi persona, perdón. Mi persona, siempre que voy a, a solucionar un quiz, siempre me gusta irme, analizo la instrucción. Aquí no hay instrucción, ¿verdad? 
Pero usted la instrucción se la puede hacer usted mismo. Si no la encuentra, puede poner como instrucción es este, contestar de acuerdo a la figura que tenemos abajo en cada casilla. Luego, contestar las casillas vacías con la preposición correcta. Entonces, si usted ya conoce una preposición, se lo voy a decir así en español para que me lo entienda. Si usted ya lo conoce, una preposición, yo así he contestado siempre mis exámenes, ¿verdad? O tesis o quizzes, ¿verdad? Entonces, yo me, me baso con la más fácil, ¿verdad? Pero quiero ver si lo puede hacer más grande, pero a ver. Ok, vamos a ver. Si lo logra ver más grandecito, yes. Yes. Ok. Ya vimos las yes. figuras, ya vimos las figuras. We, we already checked the, uh, the figures or yeah, the trust or basically Garfield, Audi, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la más fácil que usted mira acá de las preposiciones acá abajo? Así, siendo honesto de la Between, ¿verdad? Yes. Esta, todo eso que tiene acá, ¿verdad? Between, between. Between, between. Uh, between, between. Re uh -huh. Repeat, between. Jocelyn, between, between, everybody, between. Between, between. Between. Okay, okay let's repeat, between. near. 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 Behind. Behind. Be behind. behind. Above. 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 In. Yes, In. In. Next to. Next to. Next, Next to. to. Under. 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 Uh, uh, opposite. Opposite. In front of. In front of. Below. 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 On top of. Oh, on top of. of. All right, one more time. Near. 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 Between. 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 Behind. 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 Above. 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 In. 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 Uh, next to. Next to. Next to. Among. 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 Okay, uh, under. Uh, under, under, opposite, opposite, opposite. Uh, in front of, in front of, in front of. and on top of, on top of, in front of. All right, so you already mentioned that, right? So you already said uh, the information that we need to double check. Give me one second. Let me review some information real quick. So, and Gamaliel says that the easy one that we see here, Gamaliel says between, right? So, between, entonces, above, entonces, okay, entonces, vamos a ver, permítame, vamos a borrar esta parte de acá. All right, so, entonces, si tenemos acá between, ¿verdad? Entonces sería, a ver, si tenemos acá between aquí sería el que tenemos between, ¿dónde está between? between. sería este sería, sería este, ¿verdad? perdón yeah. a verlo acá ese contestó Gamaliel alright, so ¿cuál otro? ¿cuál otro creemos nosotros que está fácil? In. In. Next, in. Next to. In. Pero me voy a borrar acá. Uh. All right. All right. ¿Dónde estamos? Estamos en in. El in sería cuál? De estos acá. The color green. The green one, right? Mm -hmm. All right, very good. And what else? Behind. Behind, ¿dónde está behind? Vamos a ver. In the last file. ¿Cuál sería behind? Let's see. 
más abajo, teacher. All right. En la, en la última línea, el segundo. All right, the Audi. All right, the, the yellow one. All right, excellent. All right. Okay, ya contestamos behind, between, in. Next to. Next right. to. Next to, ¿cuál sería? El rosa, pink. The pink one, okay, very good, excellent. All right, so what else? In front of. In front of. On the style, in Or front. Orange, no. The orange one. Yeah, it could be. It could be that one. Mm -hmm. All right, what else? What else, guys? You can understand what's in front of, in, between, behind, uh, in front of. What other? Uh, Acuérdense que under es uh, bajo, ¿verdad? Sí. Under, así como debajo. Debajo, sí. Este. On. On. Y este, quiero ver. On. ¿Cuál sería under? Eh, vamos a contestar los otros que no, no hemos contestado, ¿verdad? Near. Near quiere decir cerca. Cerca. ¿Cuál sería near? The green. The green one. Near, cerca, ¿cuál sería? El rosa de abajo. El, ok, no, ese es next to. El primero de la, de la primera fila. Exactly, that one, right? That's near. All right, so uh, what about, uh, let's see, about. About significa oh, okay. arriba o encima. Sí. Uh, the green. Mm, that's it. That, okay. that creo que sería, let's see, it under. Okay. Yeah, it could be that one. Could be that one. The green one, right? This one on the study. This one. Yeah. Perdón, perdón, perdón. All right. So let's see. Ya contestamos ese. ¿Cuál, cuál otro nos falta? About, ya está, uh, under, ¿cuál sería under es abajo? ¿Dónde sería under? ¿Cuál sería abajo? It is. This one? Yeah. The, the gray one? Mm. Este mm. que está aquí. Si mira, si mira el cursor, ese sería abajo, ¿verdad? O debajo, porque está. Yeah. Ok, excelente. And among... Among is entre. In the second, the first file. Uh, exactly, exactly. All right, so it, this is among and, and this is between. Hmm. All right, so it's the same meaning, es el mismo significado, pero diferente contexto. All right, usted lo puede utilizar en diferente contexto, all right, pero es el mismo significado, all right, so nos falta, ¿cuál nos falta ahorita? In front of, ya está, below. ¿Cuál sería below? Below es... Abajo. Abajo, ¿verdad? No está below. Es abajo, entonces... ¿Cuál estaría abajo? Este sería prácticamente, para mí sería este debajo. Under, este under. And this mm. one would be below, yeah. right? Abajo. All right. Y next to, ya lo tenemos. Ya entonces creo que ya contestamos todo, right? So, as you can see, guys, we have, this one are the most common ones. Estas son las, prácticamente las, las uh, prepositions of place más comunes que tenemos, all right? So, for example, if I said, if I ask you, uh, Gamaliel, Tell me yeah. a sentence where you can uh, mention, mm, let's see, the, the preposition behind. Dígame una preposición donde usted pueda mencionar la preposición behind, please. The, the cat is behind a table. The cat is behind of the okay. table. 
All right. I'm the cat. Sad. The cat is behind of the box. Of the box, right? Ahí usted utilice su, no, su, imagin sí, su imaginación a como usted crea conveniente que va a ser la oración y que, y que tenga contexto. ¿Sí me explico? O sea, que tenga prácticamente este, sentido, no contexto, sentido. All right, so, si usted dice que es el, el gato está atrás de la caja, excelente, ¿verdad? Pero si usted puede decir otro, otro vocabulario, el cual podría ser eh, el gato está atrás de la cocina. The cat is behind of the kitchen. The cat is in, is the cat is behind of uh, the sofa. Y ahí le va poniendo todo lo que usted quiera, verdad? Very good, Gamaliel. All right, let's see. Uh, Wendy, please, uh, Wendy Virus, tell me a sentence where you can use between. Dígame una donde puede usar between una oración. Um, my English book is between my desk. Ajá, uh -huh. and what else? Le falta algo más. My, le voy a escribir, permita. My English, English book, book is, is below. Be, no, between, between. Is be, between. Be, between, between, yeah. Between. Between. Ajá, uh -huh. my English book is between. Of, of my desk. Of my. Of my desk. Desk. ¿Qué más? Pero acuérdense que between es entre de, ¿verdad? Entre de, uh, entonces. Desk of um, my. En. En. En my computer. Computer, excellent. Computer. Excellent, you see? Tiene sentido, ¿verdad? My English book is between of my desk and computer. All right, so, give me one second. Just a moment. All right, so, everything makes sense, right? So, eso es lo que le suplico o lo que les sugiero que usted trate la manera de especificar lo que quiera dar a entender, ¿verdad? Okay, very good, guys. Let's see. Uh, Salomón, dígame una oración donde utilicemos el, la preposición de lugar, preposición of place, in. You can do it, Salomón. The God, uh, um, preposition in. Ajá, the preposition in. Dígame una oración donde utilice la preposición in. In. Hmm? Okay. Um, the, the cup is in the table. Is in. Mm, no. No, no tiene sentido porque si está in the table, ¿a dónde estaría? O sea, si la, si, la, si, la, si la mesa está así flat, está, está así plana y está vacía, que solo tiene un... Así como son las sillas, la, la, perdón, las, las, las mesas, cuatro patas, ¿verdad? O tal vez una sola base, tendría que decir on the table. ¿eh? Esa sí es válida, ¿verdad? Pero ahí sería diferente. Tratemos de utilizar otra. Maquínenla ahí y después me la dice. Let's see. Uh, Diana Virus, tell me a sentence where you can use, I'm sorry, Diana Rudas, I'm sorry, my bad. Diana Rudas, dígame una oración donde utilice, uh, let's see, um, under. The cat is under the book. Easy money, yes. The, uh, the card, the card is under the box. No se complique, ¿verdad? Pero si usted puede, o sea, no le estoy exigiendo, pero si usted puede cambiarle este, 
lo, el contexto, sabemos que aquí estamos, estamos tenemos acá a, a Garfield, puede decir de que eh, Garfield is under the box, all right? Uh -huh. Adi is etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, o puede mencionar otro, 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 cari otro cartoon, otra caricatura, uh -huh. o puede mencionar a su perrito, puede mencionar a su, a su lorito, uh, lo que usted quiera. Ok, very good, guys. All right, let's see. Um, vamos a ver quién más está por acá. Eh, let's see, let's see, let's see. Mm. Vamos a ver quién me levantó la mano. Ever López, tell me a, a sentence where you can use next to. Next to. Next to, yes, the preposition of place, okay. next to. What is meaning next to in the park? Uh, a la par de. Oh. My, my house is next to the park. I'm sorry, my house is next to? Papa, next thank you. To the river. I'm sorry, I, can, I barely hear you. My house is next to? My house is next to the... The wheel. Next to the. My house is next to, but I can't hear you very well, Mr. Mao Ever. My house is next to the barber shop. For example, my house is next to the barber shop. Barber shop. Uh, mm -hmm. Very good, very good, excellent, excellent, uh, ever. Okay, let's see. Uh, vamos a ver quién estamos por acá. Uh, Samuel, please, eh, dígame una oración donde utilice eh, la preposición del lugar, the preposition of place, above, above, donde dice above, pero se pronuncia above. Y above significa encima o arriba. Samuel, are you there? Samuel? Ok, Samuel no está. Ok, vamos a ver. Uh, Salomón, Heriberto, Rivera, go ahead. Above. No, es que con la, excuse me teacher, yes, yes, eh, yes. con la anterior de, en la proposición y entonces como para tener la idea, sería the God is in the room. In the box. Ah, in the box, oh, ah, okay. Ajá, uh -huh. sí, the card, easy, the card is, hold on. The box. The card is in the box. Y ahí ustedes se pueden imaginar muchas cosas, ¿verdad? O sea, usted dice, the cat is in the box, the cat is in the house, the cat, y usted empieza a ver dónde, dónde se puede meter un gatito, ¿verdad? The cat is, is in the room, está dentro del cuarto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Very good. Ok, let's see. Vamos a ver. Jenny Velázquez, please, uh, tell me. Uh, a sentence where you can use the preposition of place in front of. In front of. Esta, in front of. Esa es la preposición, Jenny. Eh, Se le puede decir después para formularla bien la pregunta. No, dígamela ya. No, mentira. Ah. Sí, me la... No, no. No, está bien, está bien, está bien. No se preocupe, no se preocupe. Ahorita. All right, break it. Okay, let's see. Uh, vamos a ver. Uh, Julio, tell me a preposition where you can use below. Below. Below es abajo. Under es debajo. ¿Verdad? Below. Let's go, Julio. You can do it. Acuérdense que solamente es de darle sentido, ¿verdad? Es de darle sentido. Se pueden basar con las figuras que están acá. 
Si yo le pregunto below y es abajo, ¿cuál sería de todas estas, Julio? Abajo, ¿dónde está a, a, abajo el gatito? ¿Verdad que es esta? ¿Qué está aquí? La gris, the gray one. Yes. Julio, are you there? Yes. Very good. All right, so now just create the sentence. And hágala fácil, hágala fácil con lo que tienen ahorita en sus manos. Usted tiene esta, estas figuras, ¿verdad? Pero al momento de tenerla, usted dice, bueno, si voy a decir, el pre-teacher me está preguntando, in front of, sabemos que es enfrente de. Entonces sería, the cat is in front of, ¿de qué? The box, right? All right. Yes, the cat is in front of the box. Entonces usted lo hace, lo hace así como más, esa sería la respuesta más fácil. Pero usted viene y lo hace un poquito complicado o para no escucharse eh, repetitivo, ¿verdad? Esa sería la palabra. Entonces, entonces usted viene y dice, the cat is in front of the car, in front of the house. O sea, ¿qué es lo que puede estar enfrente de, de, de cualquier cosa? Cualquier cosa, ¿verdad? Valga la redundancia. The cat, pero como aquí, aquí estamos, estamos tratando el gatito, o usted puede mencionar, my mom is in front of my house. Mi mamá está enfrente de mi casa. My son, my daughter, o sea, trate de usar más vocabulario, expandirlo. All right, so let's go, Jenny. Ya le di, ya le di la respuesta casi. Justamente se le iba a decir. Ah. is in front of the box. Ah, dígame otra palabra que no sea uh, the box. Um, my father is in front of the house. He's in front of the house. Very good. You see? Easy money. No se complique. Solo, solo form, formulela con lo que tenemos y luego solo cambie eh, la información. Pero you can do it. All right? You can do it. Okay. Uh, Julio, tell me. That is below. 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 The cat ah. is below of the car. Of the box, right? So, ya si usted le quiere cambiar otra uh, la, la caja, usted puede poner below the table, below the, the bed, lo que usted considere que puede, donde pueda estar abajo su gato. Si ¿Sí me explico. Ok. Very good. Excellent. Elsie Santos, please be my guest. Uh, tell me a sentence where you can use um tap off preposition of place please uh elsie on um, top on top of que quiere decir encima de no le escucho mi estimada se oye muy lejos The ball is on top of the table. The ball, the ball, right? The ball. I see. The ball is on top of the table. I see, Miss Imada. Así, Elsie. Creo que se tiene fallas, Elsie, ahorita con su internet. Elsie, ¿estás there? Creo que se fue. Ok, Lisette, welcome, uh, Lisette Barrera. Tell me a sentence where you can use uh, among, among, que quiere decir entre, among, así, ya se, lo, ya se lo escribo ahí en el chat, among. My house uh, is about uh, calle, primera calle, Oriente. Among. 
Mami. En avenida... Entre la calle... Entre la... Entre... About... About... Among. Among. Strip. Strip. Calle... Strip Oriente. En... Avenue... Avenue... Eh, Avenue... Alameda. No sé si está bien así. Sweet. Uh -huh. Acuérdese que... Acuérdese que en ese caso... Acuérdese lo que le dije la vez pasada, ¿verdad? Uh -huh. no, quiero que, no quiero que se me confunda. Si usted está hablando de direcciones de acá, de El Salvador... Okay. Si hay posibilidades de cambiarle, por ejemplo, en esta dirección que usted me está dando, si es válido, ¿verdad? No se me vaya a confundir. Es okay. válido cuando nosotros decimos, eh, my house is among uh, First Avenue and, uh, perdón, first, uh, first Street and 45 Avenue, por ejemplo. Pero si, se, pero si hay algún nombre, por decir, si usted me quiere decir, mi casa está entre la primera calle Los Cipreses y la 45 avenida Los Manguitos, así lo tenemos que decir. ¿Verdad? Así lo tenemos sí. que decir. Pero si solo dice primera calle Oriente, usted dice primera calle Oriente. First, I mean, first, uh, uh, first street. All right. And 45 Avenue, that's it. Si no tiene nada, nada, nada que agregarle. Pero si hay que agregarle okay. algo, usted lo deja como así lo mandó Dios, ¿verdad? Okay, Excellent. Está bien. Gracias, Very good. Tío. Very good. Pero repítame, among. 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 Así con G, al final, among. Among. Very good, very good. Excellent. Es entre. De. Ok, Salomón, dígame, tiene la manita levantada. Excuse me, excuse me, era el anterior. Ok, excelente. Let's see. Uh, let's see. And Elsie, your sentence was: the ball is on the top of the table, right? Teacher, oh, I have a question. Go ahead, Wendy, go ahead. Ya me puedo hasta las voces. Uh, Very good. What is the difference at, in, uh, between um, on, among? Es, es el, el, el contexto. Por ejemplo, el between lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si usted dice, uh, I am among, lo puede utilizar, I am among, uh, let's see, First Avenue and Second Street. All right. Okay. All right. Usted dice, estoy, estoy entre, digamos, si yo le digo, uh, where, where, where you at, Wendy? Uh, Wendy, where you at? Oh, teacher, I am a man, I am a man, I am a man, First Street and uh, Third Avenue. Ah, okay. okay. Where is it? ¿Dónde está? Where is it? I mean, mm, okay. Cuando usted me, por ejemplo, lo voy a decir en español. Cuando usted me vea, este, teacher, usted va a ver, you will see, you will see my face. I mean, you will see me that I am between two cars, the red one and the yellow one. Ok, so usted okay. lo puede utilizar en ese, en ese contexto. Los dos tienen el mismo, uh -huh. la misma, ¿cómo se llama? El mismo significado, pero es el contexto okay. que va a utilizar. Okay. Yes, okay. very good. Okay. Excellent. All right, uh, welcome Nancy. Tell me a sentence where you can use uh, opposite. Opposite quiere decir opuesto, lo, lo opuesto, ¿verdad? Entonces... ¿Cuál sería lo opuesto acá de las cajitas? ¿Cuál sería lo opuesto? ¿Cuál miran usted que es lo opuesto? ¿Cuál cree que es el, el opposite de aquí? De todos estos de, de todo gatitos. Right now I don't know. No, pero, o sea, por, por lo que usted eh, comprende, en este caso, ¿cuál sería para usted? Por ejemplo, le voy a explicar. Este de acá, el último, donde estoy acá, ¿verdad? El rojito, donde está con los globitos, sería para mí, about, que está encima, ¿verdad? 
aquí donde está Odi sería behind. Eh, vamos a ver. Entonces, creería yo que sería este, ¿verdad? Porque tiene la, la flechita. De lo, lo opuesto. Es uh, the opposite of this uh, uh, purple box. Porque este sería um, not behind. Y sería in front of. Be, uh, below. Abajo. On top of. In. Next to. Eh, among, between, under. Este, ¿cuál les dijimos que sería el primero, Gamaliel? Creo que. Oh, near. Cerca. Entonces, para mí sería este. The opposite. ¿Cuál sería el, el, el opposite de la cajita? Aquí está la flechilla señalándolo, que son diferentes. Entonces. Uh, si alguien tiene la respuesta, ayúdenme a Nancy. ¿Cuál sería una, una, una oración donde podemos utilizar the opposite, opposite? The school is opposite of the church. Very good, very good. The church. Oh, the school, I'm sorry. The school. The school is opposite of the church. Now, do you get it, Nancy? Yeah. Lo, 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 lo tenemos, Nancy? Mr. Yeah. Manos? Very good. Excellent. Excellent. All right. Let's see. Vamos a ver. And as we mentioned before, uh, I know that you just came in, Nancy. All right. So I will, as we mentioned before, keep in mind that right now we are creating sentences using uh, prepositions of place. Yesterday, uh, my kiddos, we check preposition of time, right? If I ask you, Nancy, what are the preposition of time? What would be your answer? The most common one preposition that we checked yesterday, Nancy. What would be those uh, preposition? La más comunes que vimos ayer. At the corner. Ajá, uh -huh. una. At the bus. Uh -huh. At the bus stop. Just the preposition. Just tell me the preposition. Ya me dijo una. At. At the corner. Ajá, uh -huh. la otra. Faltan dos. At the end of the road. Ajá, uh -huh. esa es la misma. At. Ya me dijo at. Faltan. Mm. Faltan dos. On my birthday. On your birthday, ajá. Uh -huh. In the class. In the class, very good. I mean, add on and add in, in, in. right? Very good. In. Excellent, excellent, excellent. I just want to make sure that you guys are in the same page like everybody, all right? So, very good. Let's see, who else? Uh, ¿Quién no me ha hecho oraciones ahorita? Vamos a ver. Diana Jocelyn, please tell me una fácil. Hello? Give me a sentence. Deme una, una oración donde me utilice near. Near quiere decir, es esta primera que está acá, ¿verdad? El cuadrito primero, aquí yeah. abajo. Uh -huh. Quiere decir near, quiere decir cerca. Cerca, near, cerca. Uh, the hora is, the hora is near the computer. Dígame en español, ¿cómo, ¿qué es lo que quiere decir? Uh, la naranja es acerca de la computadora. Uh, the, orange, the orange. The orange, orange is, uh, is near. Is near uh, of, of the computer. Of the computer. Very good, excellent, excellent. Very good, very good. Uh, Sofia, please tell me a sentence where you can use behind. Mm. Sofia. Orlana. The cat is. Mm -hmm. ¿Cuál era la preposición? Uh, behind. 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 Okay. The cat is behind the shoes. The cat is behind of my shoes. Uh -huh. More specific, right? So just try to give more, uh, como se dice, 
tratemos de darle un poquito más de sabor, ¿verdad? Que se, que se oiga más bonito, para que se oiga más entendible. The cat is behind my shoes. O también lo puede decir como usted lo mencionó, mi estimada eh, Sofía. The cat is behind the shoes. All right, so, de los zapatos, ahí habló plural. Very good, let's, let's see. see. Vamos a ver, vamos a ver. All right, so, do you have any questions so far about the preposition of place, my estimados, my lovely kiddos? Do you have any questions related to this topic? Yes, Remember, teacher. Go ahead, sir. Esas solo son algunas, ¿verdad? De las preposiciones. Oh, porque aquí, por claro. ejemplo, we, we are uh, far. Es lo contrario. Exactly, exactly. Very good question. Very good observation, uh, Gamaliel. Absolutely. Remember that yesterday I told you, acuérdense que ayer le dije, the most common one prepositions of time are in, on, and at. The most common ones. Las más comunes. Quiere decir que hay más preposiciones de tiempo. The same thing would be over here. The most common ones are these ones, the one that we are checking here. All right. So let me stop the rec uh, let me stop the class and let me pass a uh, list at this moment. All right. So let's see. What's over? All right, uh, guys, before I pass list, let me tell you, antes de pasar lista, que el porcentaje, este, lo estoy observando en este momento, y acuérdense que tiene que cumplir con las uh, reglas que le ha dado la academia, ¿verdad? Entonces, si ustedes pasa, eh, si paso lista en este momento, a las nueve, que tenía que haber pasado lista a las nueve y media, y se me va, se lo repito nuevamente, ¿verdad? No, no, me, don't get me wrong. Y se me va a las nueve. Perdón, tenía que haber pasado a las ocho y media. Y se me va a las nueve. Usted va a tener un porcentaje de alrededor de tal vez el 50% solamente de este día, por decirlo así. ¿Verdad? Y después usted se desaparece y no va a completar el porcentaje al final de el periodo o el módulo, ¿verdad? Entonces, solamente le hago saber esa, esa observación, ¿ok? So, vamos a ver, vamos a pasar lista. Let's see. Vamos a ver, vamos a ver. So, vamos a ver. All right, so let's see. Alexa Lucia Mendez Perez. Ana Elsie Santos Gomez. Present. Thank you, Miss. Diana Beatriz Ruiz Hueso. Present. Thank you, Miss. Diana Jocelyn Borja de Núñez. Present. Thank you. Elias Ulises Ayala Muñoz. Ernesto José Andrade Medina. Ever Alexander López Martínez. Yes, present. Esmeralda Castro Ayala. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Thank you. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Eh, Gamaliel Martínez Escobar. Present. Thank you. Vamos a ver. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mejíbar Acevedo. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. Thank you, sir. Lilian Marilyn Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Thank you. Orfa Lisset Barrera de Payés. Present. 
Thank you. Uh, Rosalinda Joana Letona Marroquín. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Samuel Antonio Rivera Hernández. Wendy, Sof Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, I'm here, coach. Thank you, miss. Wendy Janet Virus Rojas. I am here, teacher. Thank you, thank you miss. Senia Jamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tobar Velasquez. Present. And Flor de Maria Valladares de Torres. Okay. Very good, very good. Give me one second. Let's see. What day what date is today? Today is twenty first. Okay. Very good. All right, guys, let's see. Now let's continue with our uh, discussing class that we have at this moment. Let's see. All right, now just a moment, give me a second. A todos, a todos los mencioné, eh, mis estimados. Alguien que no lo haya mencionado. Todos, okay, very good. Yes. Very good. All right, guys. Uh, once again, if you're able to see what I'm checking at this moment, very good. All right, so let me tell you, these ones are the common ones, the most common ones, uh, preposition of place that you will see. Si usted se va al internet y pone uh, preposition of place, le va, a, le va a tirar muchas. Que usted se va a quedar así como que yo no sabía que era una preposición. Yo no sabía que eso era una preposición y es una preposición, ¿verdad? Entonces, solamente eso es para que usted sepa en un futuro que la, cuáles son las preposiciones, ¿verdad? Usted dice, oh, para si le preguntan, ¿para ti qué quiere decir? O en, en gramaticalmente, tell me eh, en, what that means below grammatically. In English grammar, what does that mean? Below, what is it? I mean, tell me. It comes from a topic. Tell me what is it? Bien, usted le dice, well, below, it is a preposition. Pero usted porque ya la identificó, ya, la, ya, la, ya sabe que es una preposición. Dice, ah, okay, very good. Y así sucesivamente usted va a ir identificando muchas a uh, personas, perdón, muchas uh, eh, Puntos gramaticales de los cuales hemos estado hablando, ok? So, one second, let's see. Do you have any questions so far about this? No. no are we clear? Remember that we need to be sure what we are doing, ¿verdad? Porque cuando usted quiera decir cómo es que se dice a la par, cómo es que se dice debajo, cómo es que se dice encima, arriba, uh, enfrente, atrás. ¿Cómo es que se dice? Tiene que saber que estas, estas son las preposiciones que tiene que utilizar. Ok. So, very good. Give me one second. Vamos a chequear otro punto acá. Are you able to see this? What I'm checking right now? Yes. Very good. Déjame cerrar esto un poco. Okay, guys, let's repeat. Preposition of, of place. Preposition of place. of place. Of place. Okay, these ones, guys, are, you know, one of the common ones. Estas son algunas de las más comunes. Entonces, aquí está la, ¿cómo se llama? La explicación o la definición donde usted, o qué es lo que quiere decir. Prácticamente es como la traducción, ¿verdad? Obviamente que está en inglés, ¿verdad? Dice, about, explanation, at or to a higher place or position that something, someone. All right? So, ex example, our friends in the apartment, 
about us are really noisy. All right, so let's see. Uh, vamos a ver. A quien le pregunto. Nancy, please repeat a, a repeat the first example, please. Our, Our friend friends. in the apartment about us are really noisy. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que entienden de ese ejemplo, mis estimados? Pero así al, al one, two, three. Nuestros amigos están en el departamento. Ajá. Amigos... Acuérdense que este es la... Que nuestro, nuestros amigos en el departamento de arriba son realmente ruidosos. Exactly. Mm -hmm. Very good, very good, very good. Excellent. All right. Nuestros amigos, nuestros amigos del, del apartamento de arriba son verdaderamente ruidosos, ¿verdad? Les gusta poner mucho merengue ahí arriba cada rato, ¿verdad? Entonces, all right, very good. All right, let's see, uh, mi estimada Elsie. Could you please tell me the second example? He ran after her with the book. He ran after her with the book. So what did that mean? El corre. Vamos a ver si es cierto. Permítame. All right. He ran after her. After her. He ran. Vamos a ver. He ran after. Ah, dictame, por favor. After her with the book, her with the book, her with the book, her with the book. All right, so I started that. Okay, let's say not the problem. Okay, all right, let's see. Vamos a ver dónde estamos. All right, he ran after her with the book. ¿Qué dijimos que era? Corrió tras ella con el libro. Ok. Very good. Pero ¿por qué run? Run es pass of run. Pass. Pass of run. Ok. Yeah. Ok, vamos a, yes, vamos analizando ya de antemano. Ok, very good. Ok, let's see virus. Uh, could you please tell me the third? Thank you, Elsie. Uh, virus, could you please tell me the third example? I mean, could you please read read the third example for everybody? Uh, the telephone is by the window. Is by the window. By the window. Uh, what does that mean? El teléfono está... Um, por, por, por la ventana. Por la ventana. Por, o sea, uh -huh. por la ventana. Ajá, entonces, eso le quería aclarar también. Acuérdese que es, eh, cada clase usted va a aprender algo diferente. La vez pasada yo le dije que by solo se escribía, solo se, se denotaba cuando usted está, está verificando, observando, leyendo un libro, ¿verdad? Y usted quiere saber quién lo escribió. All right, so, entonces usted dice, eh, Jícaras Tristes was written was written by, si son salvadoreños, me van a decir que, que, quién lo escribió. Jicaras Tristes was written by, by Alfredo Espino. By Alfredo Espino. Excellent. Very good. All right. So, entonces, Jicaras Tristes fue escrita, fue escrito, fue escrita, ajá, por Alfredo Espino. Pero en este caso, el contexto es diferente. The telephone is by the window. All right. El teléfono está por la ventana. O usted me diría, pero ¿por qué no le ponemos for? No porque no es para la ventana. No es para el teléfono, ¿verdad? Está por la ventana. Qué tremendo es el inglés, ¿verdad? Sí, pero usted, usted solo vaya agarrando. O sea, lo, lo importante. Bueno, todo es importante acá, ¿verdad? Pero espero que usted vaya 
este, digiriendo todo lo que estamos aprendiendo. Very good, very good, virus. All right, let's yeah. see. Uh, vamos a ver. Mr. Julio, Mr. Molina, I'm sorry. Could you please read the, the for example? No le escucho. No se escucha. Se escucha. Yes, much better. Puede ver, puede ver. No, no veo el ejemplo. Ok, aquí está, perdón. Gracias. Eh... Jaime hid the letter beneath mm -hmm. a pile of papers. Jaime hid the letter beneath a pile of papers. All right. So, ¿qué quiere decir eso? Jaime escondió la carta debajo de una pila de papeles. All right. Mm -hmm. Okay. Escondió. All right. Jaime escondió la carta. Debajo, beneath of pile of, of, I'm sorry, Jaime hid the letter beneath a pile of paper. Okay, very good. Excellent, excellent, excellent. All right, let's repeat everybody, beneath. 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 All right, let's, re let's repeat above. 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 After. 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 Besides. 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 All right, very good. Um, uh, let's see, Miss. Uh, I'll be there, I'll be there. Uh, Miss Rudas, please tell me an example. I'm sorry. Could you please read the the next example? Why, teacher? The one that starts with we. We lay beside the pole to dry off in the sun. Okay, we lay beside the pool to dry off in the sun. As you can see on in, in este ejemplo, así como usted puede ver en este ejemplo, está más ya complicada la cosa, ¿verdad? Porque usted está viendo palabras que nada que ver lo que hemos visto y estamos bien, este, tal vez no perdidos, pero no sabemos la verdad qué quiere decir. Entonces dice, nos juntamos junto a la piscina para 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 secarnos a para secarnos al, al sol para para secarnos en el sol verdad nos juntamos en la piscina para secarnos en el sol very good all right let's see miss jen miss velasquez tell me the next example the one that started that starts with there there is a box near the school like, like Okay, there there is a bush near the school playground. Let's repeat. Uh, there is a bush near the school playground. Okay, dice acá. There is a bush near the school playground. Hay un arbusto cerca de los, los juegos de la escuela o los... Ya, yeah, el, play, el playground es donde juegan, ¿verdad? Donde están los toboganes, los subibajas, este, todo eso, ¿verdad? Donde, se, donde hacen ejercicio, ese es el playground. There is a bush near the school play, playground. Very good. ¿Quién me escribió? El Santo, aquí también está lloviendo fuerte y me quedé sin señal por momentos. Not a problem, Miss Santos. All right, let's see. Aquí también está lloviendo, pero ya se, ya se quitó el, la lluvia. Okay, so now, como, as you can see, guys, over here, what says a, a preposition, we have the explanation and we have the example, right? We already double check. We already practice. We already pronounce. We already read the examples as well. 
Ok, a la par acá donde dice about, le está dando la explicación que a dónde lo va a identificar. Dice about, at or to higher place or position that something, someone. O sea, si yo me pongo este mi celular acá, about. All right, pero si lo tengo aquí cabal pegadito a mi cabeza, dice on, on top of your head. About is a little, a little higher. Es un poco más alto, ¿verdad? Entonces, after, dice, one follows the other. One follows the, I mean, the other. Ok, so, ¿qué quiere decir? After, que lo que sigue está después de los otros, ¿verdad? Es de los, como seguidores de los otros. After. By, near, or at the side of. O sea, by es como que cerca o al lado de. ¿Ok? Como el, ex, el ejemplo que nos dio este, uh, virus, right? The telephone is by the window. Beneath is under someone or something. Es como que está debajo, ¿verdad? Jaime hid the letter beneath a pile of papers. Jaime escondió la, las cartas debajo de una pila de papeles. O un, sí, una pila de papeles. Next to or beside is at the side of someone or something. Al lado de alguien o de algo, ¿verdad? Entonces, uh, let's see. Near or close to is a short distance from a person or thing. Es una, una, una distancia corta de, de una persona o de alguna cosa, ¿verdad? Le hago saber esto. Si usted le puede tomar una, una screenshot a todas las cosas que le mando, pues tómela, la guarda. Yo sé que usted lo puede encontrar en el internet sin ningún problema, pero a veces <coughs> andamos tan cansaditos, ¿verdad? Que no queremos, pero ni tocar, no queremos ni ver ni la computadora. Para los que trabajamos en computadoras, ustedes saben de lo que hablamos, de lo que hablo. Que no queremos ni tocar, pero ni una tecla. All right, so. Do you have any questions so far about this preposition of place, guys? No, nope, no questions. Uh, uh, yes, teacher. Go ahead, sir. Uh, entendería que que las preposiciones eh, que que estamos viendo de momentos podría ser como un sinónimo, un sinónimo dependiendo de eh, de un de una cosa o o una persona o, o mm. no es como un sinónimo de la preposición no como por ejemplo le, le ponía acá su la, la definición verdad por, por mm. ejemplo dice a preposition of place is the part of a speech that provides information about the location la preposición del lugar es la parte de, del habla que nos, provee, que nos provee información acerca de la, loca, de la localidad, de la, loca, sí, de la localidad, de la acción o del evento, para crear una, prepos, una preposición o una frase preposicional, una preposición de lugar necesita este, venir antes del complemento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto nos va a ayudar solamente a identificar más bien ¿Dónde están las cosas? Así de fácil. ¿Dónde están las cosas? ¿Verdad? ¿Dónde están las cosas? Sí. Y a dónde las, va, a dónde las vamos a, a, a poner, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Porque si nos ponemos, a, le pongo a decir, no, mire, la preposición es, aquí yo creo que lo gramatical o lo que le acabo de leer, sí. si lo entendió, qué bien, qué bien, ¿verdad? Pero mejor se lo explico de esta manera, ¿verdad? Estamos acá, no sé si estamos viendo la misma pantalla. Yes. Estamos, ok, estamos viendo prácticamente unas, unas caricaturas que es Garfield, ¿verdad? Entonces, esta prácticamente lo que le está dando a entender es que usted tiene que ser más específico en las cosas que va a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, acuérdese que yo le dije, no se ponga a, a analizar o a decir, hoy voy a hablar con preposiciones en el restaurante donde me dieron trabajo, que solo gringos hay. Entonces, ¿cómo así? 
Entonces, te, te mismo se está, nos estamos echando tierrita, ¿verdad? Estamos abriendo el hoyo y nos estamos echando de cabeza. Porque, o sea, si yo llego al trabajo y le digo, hey, John, uh, the, the box behind, in front, you go next to, because, about, imagínense si nos ponemos a hablar así. Entonces, no, esas, y tal vez estoy siendo muy, tal vez estoy sonando, estoy sonando y no me malinterprete, estoy sonando sarcástico, pero no, ¿verdad? No, no es así. Estas son solamente para usted especificar. Por ejemplo, si yo le digo, hey, Gamaliel, olvídese de las preposiciones ahorita, Gamaliel, ¿ok? Hey, Gamaliel, uh, where is my cell phone? Where is my cell phone? O sea, where is my cell phone? Because hagamos de cuenta que, que, que yo soy su jefe. O usted me hace esa pregunta. Usted me dice, hey, René, where is my cell phone? I left my cell phone on the table. Where is my cell phone? Ahora bien, le pregunto. Gamaliel y a todo, ¿verdad? Si yo estoy preguntando, ¿dónde está mi celular? Le voy a preguntar a Gamaliel. Escójame una, una, hoy sí, no, olvídese de la preposición, escójame un, un escenario de acá, de acá. La número, la número tres de la segunda fila. De la segunda fila, very good, ¿cuál sería? Es about, creo, about. Acuérdese, acknowledge, acknowledge, acuérdese, where is my cell phone, Gamaliel? Ah, ah, ah. Es... Oh, oh. Acuérdense que yo le estoy mencionando su nombre Le estoy siendo un poco rudo, ¿verdad? Porque yo estoy ya que ya me voy Y acuérdense que cuando uno pierde el, el celular Es como que pierda la vida Como que pierde el DUI ¿Verdad? Dios mío Ahí van todos los contactos y todo Y se le perdió toda la parte de su vida Entonces sí. Le digo yo Gamaliel Please Help me Where is my cell phone? Eh, don't remember the, the proposition. Sé que, bueno, dice top off. Creo que uh -huh. no, no vale, se, se, lo, se lo voy a poner aquí abajo. No se preocupe. Vaya. Ah, on top of of this of your desk. Ajá. Pero ¿cuál sería toda la respuesta? Eso es lo que quiero saber. Vaya. Ah, okay. Puede ser in time adentro. Exactly. Yeah. Permítame, Wendy. Permítame. Ajá, dígame, dígame, uh, Gamaliel. Your, your phone is on top of, of the desk. Very good. ¿Se da cuenta? Y ahí usted no, me, usted no se acordó de ninguna preposición. Le digo, mis baires. Yo soy aquel, aquel jefe, pero enojón, enojón. La cara tengo, ahora sí media turrada, pero está bueno. ¿Verdad? Le digo, mis baires. Where are my keys? My keys, mis llaves. Where, where are my keys? ¿Cuál elegiría ¿Cuál usted? ¿Cuál elige? Cualquiera, la que usted quiera. Ajá, o sea, ahorita olvídese la preposición. O sea, okay. De, okay, okay. De, solo básese por los, lo que está viendo. Okay. Uh, yes, both uh, your keys uh, have uh, next to um, this, your this. Excellent, excellent. No, o por ejemplo, so, a veces se ha fijado que usted anda, anda buscando las llaves y las anda en las manos. Y dice, Where, ¿dónde están mis llaves? En las manos las andas, me dicen a mí, en las manos. Aquí a lo, andaba buscando los lentes y los andaba puestos. Aquí a ver, andaba buscando mi celular y lo andaba en la mano. O sea, entonces, a lo que quiero llegar, my kiddos, my estimados, my lovely kiddos, es que usted se tiene que olvidar de, o sea, los nombres de las proposiciones por ley los tiene que saber. Por eso, you need to practice. Pero ahorita solo con las cajitas, perdón, solo con las, los dibujitos que tenemos acá, los escenarios, exacto. Yo le digo, uh, let's see, Nancy, tell me where is my wallet. Now, wallet es cartera. Nancy, where is my wallet? Escoja un, uno de acá, cualquiera. Eh, 
your wallet is in 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 your drawer drawer es su gavetero in 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 your pants <laughs> Yeah, ajá, ahí la ando pegada y yo no sé, ni me he dado cuenta. Very good, very good. So, entonces a lo que quiero llegar, eh, niños y niñas, es de que contestando la pregunta de Gamaliel, la observación muy, buenis, muy buena, ok, buenísima, buenísima, es de que usted está prácticamente, ya sean las, las preposiciones de tiempo y de lugar, es para ser más específico. Yo creo que esa fue la respuesta que también me dio Gamaliel, ¿verdad? Que es como para... ¿Cómo fue la, su respuesta, Gamaliel, su pregunta? Que era para connotar más. Yeah. Very eh, good. The, bueno, mi phone is uh, on top of on top of, of, the of the text. Desk. Ajá, on top of, o posiblemente usted le puede decir Uh, porque esta es una, ¿verdad? Usted puede decir, your phone is between those, uh, between your, your, your books. Mm -hmm. Hagamos de cuenta que yo tengo una, libre, una librería, ¿verdad? Una mini librería en la oficina. Y yo le digo, your, uh, your phone, Mr. Escamilla, is between, your, uh, between those books right there. Tu, su teléfono está entre do, esos, dos, esos libros que tiene ahí, ¿verdad? Very good, very good. Entonces... Eh, contestando otra vez, acuérdense que esto es para ser más específico. Be more specific with the things that you are looking for. If you are looking for something, all right, so, y esto, esto no solamente para el, para el, para el boss en el home, ¿verdad? Esto es para todos los escenarios, ¿verdad? Yeah. To, todos los escenarios. Esto lo va a ocupar en todos los escenarios que usted pueda utilizar los posibles. Por decir, está en su casa y está con su mamá, está con su esposo, su esposa, sus hijos. Las mismas preguntas van a ser, ¿verdad? O usted puede afirmar también, ¿verdad? Puede afirmar con las preposiciones, ¿verdad? Por decir, le dicen, estoy con, mi, con mis hijos, ¿verdad? Mis hijas, y yo digo, ok, eh, my princess, remember that the food is inside of the fridge okay if you are hungry please take them out the food try to cook something and eat all right if you need money estoy hablando con mis hijas verdad if you need money there's some uh i go i'm going i'm going to leave 20 dollars on top of the fridge And remember that you can go ahead and double check at the store. All right? For anything you want. Besides that, acuérdense que estoy hablando con mis hijas. Besides that, Leilani and Rachel, así se llaman mis hijas. Leilani and Rachel, besides that, remember that next to your mom's Next to your mom's desk, there is some extra money if you need more. Okay? Yes, daddy. Yes, daddy. Thank you. All right. Very good. And also, behind, behind my car, because I'm, I'm, gonna, I'm going to take my motorcycle, right? Let's go. Behind my car, there's a broom. And there's a a a, dumps, a, dump, a, a can. I'm sorry, a, a can. And I suggest you to mop. I mean, to broom our patio. O sea, le dije ahí atrás del carro está una escoba y está un este basurero. Me barren el patio y echan la basura ahí. O sea, se da cuenta que utilicé casi Todas las preposiciones, utilicé preposiciones de tiempo, de lugar, de lugar, entonces usted es lo mismo, ¿verdad? Usted está aclarando, está, valga la redundancia, afirmando, está ordenando, ordenando en el sentido que está mandando, 
command, all right? Está command, making command, all right? So, en eso. Very good, okay? Any other question? No question? All right. No very good, very good. Quiero que haya quedado claro eso, mis niños, ¿ok? No se vaya a ir con, con, así con nada para su, para, su, para su camita, para su casita, <laughs> le iba a decir. No para su camita, ¿verdad? No quiero, yo creo que hay que soñar con tanta preposición que le hemos dado, ¿verdad? Ok, look at this. Por ejemplo, si mira usted acá, este, mi estimado, aquí tenemos muchas este, preposiciones, más que todo escenarios, ¿verdad? ¿Verdad? A escenarios. Entonces, si usted mira, estas preposiciones están un poco, no complicadas, ¿verdad? Pero los escenarios, tal vez sí, por el vocabulario que se observa. Permítame que no, no logro ver muy bien acá, pero... Permítame. Ok. This is preposition of place in English, all right? Preposition of place in phrases, all right? On top of the mountain, all right? Estas son como frases que usted las va a escuchar, ¿verdad? Que son como prácticamente dichos, dichos, ¿verdad? No sé si les mandé este, esta imagen a ustedes ahora, o no sé, solo una les mandé, ¿verdad? Yes. Entonces, aquí dice prepositions of place, examples and sentences, Ok, lo que me decía Gamaliel, ¿verdad? Que es re, casi similar, ¿verdad? The book is on the table. All right. The book is on the table. My phone is in my pocket. Ok, let's repeat. The book is on the table. My phone is in my pocket. My phone is in my pocket. The cat is under the bed. The, 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 bird. the the bird is about the tree. The, the bird is about the tree. The tree. The tree. En esta sí, en este caso sí le dice tree, verdad? El, el árbol. Tree. Okay. The car is beside the house. The car is beside the house. El carro, el carro está al lado, al lado de la casa, verdad? The store is near the park. Este, vamos a ver, aquí hay otra otra lista de preposiciones, mire. Aquí hay más, mire, este, mis estimados. Let's repeat, on. 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 In. 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 At. 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 Under. 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 Below. 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 Above. 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 Over. Above. Over. Over. Beside. 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 Next to. Next to. Next to. Near. 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 By. 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 Between. 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 Among. 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 Inside. 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 Outside. 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 Behind. 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 In front of. In front of. Across from. Across from. Opposite. Opposite. Beyond. 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 All right. Aquí dice prepositions of place in phrases. Okay. Son como frases, pero como le digo, usted dice near the beach. All right. So es como que cerca de la playa. Near the beach. Repeat. Near the beach. Near the, near the beach. 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 Okay, okay, okay. Very good, very good. Beach. All right, so the ending sound is CH. Beach. Beach. All right. Beach. Very good. Besides the river bank. Besides the river bank. Beside the river bank. Beside the river bank. Okay. Underneath the bridge. Underneath the, the bridge. At the corner of the street. At the corner of the street. In the middle of the room. In the middle of the room. On top of the mountain. On top of the mountain. Mountain. I mean, ahorita lo podemos decir mountain. All right, mountain. 
All right. Mountain. Pero más adelante usted lo va a decir así bien, bien, bien elegante, ¿verdad? Mountain. Mountain. Y ese es otro, otro consejo que le doy, mi estimado, estimada. Aunque parezca broma, créame de que le va a ayudar. A veces para hablar el inglés necesitamos ser un poco elegante. Trate de ser elegante. O sea, y créame de que su inglés va a sonar mejor, por no decirlo bonito. Pero si usted me, me empieza a hablar, así como hablamos en la casa, por decir en mi caso, ahora que si yo le empiezo a decir, the book is on the table, my phone is on my pocket, the cat is under the bed, the bear is about the tree, the car is beside the house, the store is near the park. ¿Verdad que se oye bien? Bien machetudo. Bien macheteado, <risa> machetudo, así, ¿verdad? Así como bien tremendo. Entonces, pero usted dice, o sea, en las niñas se oye, se oye, se oye bonito, ¿verdad? Porque por, por ende son niñas. Pero nosotros, yo lo que hago por decir, digo, oh, the book is under the table, my phone is on my pocket, the cat is under the bed, the bird is about the tree, the car is beside the house, and the store is near the park. ¿Cuál es la clave? Mis estimados, abramos un poquito la boquita. Pero si usted me habla, me habla así como, ¿cómo le digo? No sé si decir esta palabra, ¿cómo le digo? Entre si me dientes. habla bien, bien entre pequeño, dientes. entre dientes, eso. Si me habla, the book is on the table, my phone is my book, the card is on the table. No, abra la boca, abra la boquita todo el tiempo. Usted ábralo y trate de ser un poco de elegante, ¿verdad? Usted dice, on top of the mountain, in the middle of the room, at the corner of the street, underneath the bridge, besides the river bank, near the beach, or near the beach. Very good, very good, okay? So, let's see, give me one second, let me double check. And, uh, I'm going to send you to the breaker room just for like a couple minutes, all right? Just to make sure uh, we are completing the, you know, the, the same ex exercises uh, every single day. Lo voy a mandar a los breaker rooms. Hey, quiero que en el breaker room este, se pregunte el uno al otro por lo menos dos oraciones. Solamente dos oraciones, pero please, háganlo. Esto es para que les ayude a, a comprobar que sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, dos oraciones aplicando cualquier... Eh, ¿Cómo se dice? Preposition of time or, or, or place, ¿ok? No importa, lo que sea. Solo para ver si ya le echamos la mano, ya, ya le echamos ganas. Vamos a ver. Y me acepta ahí, join, please. Let's go. Join, please. Everybody join. Thank you. Hello, hello. I'm just double checking. Thank you very much. Ask the questions, please. All right, guys, no worries. Um, let's wait for a few more minutes. 
¿Qué pasó, mi estimada Lisset? No se pudo conectar. Está dando problemas. Ah, ok, no se preocupe, no se preocupe. Ya esperemos los demás compañeritos. Ya van a entrar, no se preocupe. All right, all, all right, guys. Welcome back. Welcome back, guys. Can you see what I'm checking right now? Pueden ver lo que estoy chequeando. Yes. 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 Okay, yes. excellent. Yes. All right, we're ready to check this. I believe you're ready. To complete this part over here. All right. So before we before we leave, guys, before we go to bed. So do you have any question? Antes que nos vayamos para la camita, tiene alguna preguntita. All right. So se da cuenta que cuando usted hace preguntas, se se discuten y se, se entiende más, se entiende un poco más de lo que hemos, eh, lo que hemos explicado, porque a veces esas dudas son bien, son bien, eh, son, son buenas porque lo hacen, uh, lo hacen que pensar a uno, ¿verdad? Entonces aclaramos ideas, ¿verdad? If you don't have, if you don't have questions, all right, no worries, me one second, Let's verificar. All right, me one second. Teacher. Yes, yes, ma'am. What is the difference in in under, beneath, and below. Under, uh, como le digo, under es como debajo, debajo, por decir, si usted me dice, lo de la pregunta que yo le hice, ¿verdad? Where are my keys? Y usted me dice, your keys are under, under the fridge. Under, o sea, pero si usted me dice, Your keys are, uh, I mean, beloved, no, no, es, no, es, no es lo, lo ¿cómo se llama? Lo que se tiene que decir en esa oración, porque si usted dice beloved, beloved es por decir abajo. Si usted me dice, where are my keys? Oh, your keys are beloved, beloved, beloved here at the table, pero no estamos llegando al suelo. Beloved es antes de llegar al suelo. Under es debajo del suelo, debajo de. Y beneath, ¿cuál era que dijimos que significaba beneath? ¿Quién se recuerda? Juntado, ¿cómo era lo que, lo que dijimos? El ejemplo, ¿quién se acuerda? Debajo de pila de papeles, algo. Ajá, es pues como, ajá, debajo es como usted dijo, como decía, él escondió las cartas debajo de la pila de, ¿cómo es? Él escondió. Las cartas debajo de una pila de, de papeles. Creo que así era la, la oración, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí usted, usted está con, este, más que todo está explicando que en los papeles escondió, escondió las cartas. En los papeles donde hay muchas cartas. O sea, eso es prácticamente, usted lo va a utilizar y lo va a analizar y lo va a empezar a usar, valga la redundancia, cuando ya maneje bien los contextos y dónde y dónde dónde más lo va a ocupar por ejemplo le repito lo más fácil es under es abajo de lo de abajo verdad below es antes de llegar abajo verdad porque si yo le digo este have you seen the cat do you know where is the cat below the table verdad Below the table. ¿Qué es lo que está below the table? O sea, ¿qué es lo que está abajo de la, de, la, de la mesa? Antes de llegar al suelo. La silla, ¿verdad? Es ahí donde se, se ponen los gatos, ¿verdad? En las sillas. Below the table. Y después, no. Usted me dice, no. The cats are not here. The cats are under the bed. Y acuérdese que ya de, de, en, la, en, la, en, la, en la cama, 
hay un espacio como de una, una cuarta, ¿verdad? Por decirlo así, una cuarta. Y usted dice, debajo de la cama, que no lo, usted no lo encuentra. Debajo de la cama. Y cuando eh, usa beneath es cuando usted dice que hay muchas cosas. Por ejemplo, en ese, en ese contexto que había muchas, muchas cartas. Entonces usted dice, beneath a pile of letters. A pile of, of, yeah, of letters. All right. So, entonces, más que todo eso es, mi estimada. No sé si le quedó claro. O oh, nos quedamos 10 minutos más. No, yeah. mentira. <laughs> mentira. No, no. Ok, yeah. very good, very good. So, any other question, guys? Eh, I... Profesor, ¿podría compartir esas, esas, esa información al WhatsApp? ¿Se puede? Oh, yes. Ahorita se la voy a mandar. Esa... Ahorita se la voy a mandar. Por favor. No se... Sí, ahorita se las mando, no se preocupe. Permítame, no me voy a colgar porque si no, no, no la voy a poder. Lo último que vimos... O lo que está Ajá. hablando Nancy, o lo que Ese está hablando Nancy. O los dos, ¿verdad? Los dos. Ok. Sí, por favor. Bueno, entonces, no, yo ahí se los mando al WhatsApp. No, no importa que colguemos ya la llamada. Este, yo se los mando al WhatsApp. All right. Y por eso le digo yo. Van a haber momentos que usted va a, tener, va a entrar en, en un punto de confusión, ¿verdad? Yo sé de que no han quedado claras las ideas. All right. So, but step by step, usted lo va a ir agarrando. Como me decían las preguntas al principio de la clase, ¿verdad? What is the difference between this and this? What is the difference between this and that? All right, usted lo va a ir aplicando. Lo va a ir aplicando, como le dije yo, a, un, a, a mis perritos yo le digo, she is the, she is the girl. Mi, mi perrita se llama Symphony. All right, yo la trato como ella. No le voy a decir, it name is Symphony. No, her name is Symphony. Y el varoncito se llama, se llama Sadus. His name is Sadus. All right. So, entonces, esas controversias que tenemos nos confunden a veces. Porque como estamos empezando, usted dice, ah, pues, entonces, ¿cómo hacemos? Pues, le vamos a decir a, la, a esta cosa o le vamos a decir que es él o ella. No, es él y ella, ¿verdad? Cuando es necesario decir, this class, it has... Water. Yo le decía, mira, this glass has water. It has water. Entonces ahí sí decimos, it has. Tiene agua, ¿verdad? Entonces, that's it, my kiddos. Thank you very much. I see you tomorrow. A nice class and have a wonderful rest of the night. Vayan a dormir, coman si tienen hambre y I see you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Good night, guys. Good night. Good night. Good night, bye. Good night, guys. Good night. See you tomorrow. Yeah. Thank you. Tomorrow. Tomorrow's Friday. Thank you. Thank God. <laughs> Good night, coach. Good, Good night, girls. Good night, boys. Bye bye, Sofia. Bye bye, Salomon and Gamadiel. Bye bye, coach. Bye bye. Bye bye, sir.